ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமிலிருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து குப்தர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சிக்ஸ்த்து நியூ புக் குப்தர்கள் குப்தர்கள் டாபிக் எங் எங்கே இருந்துலாம் படிக்கலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து இந்த நியூ புக்கில் இருக்குது அதே மாதிரி லெவன்த்து நியூ புக்கில் ஒரு ஒரு குப்தர்கள் இருக்குது லெவன்த்து ஓல்டு புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குப்தர்கள் இருக்கும் நீங்கள் இம்பார்ட்டன் வந்து சிக்ஸ்த்து நியூ புக் இந்த குப்தர்களுக்கும் அடுத்ததாக லெவன்த்து நியூ புக் குப்தர்களுக்கும் கொடுங்க லாஸ்ட்டாக இந்த ரெண்டும் படித்து முடித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஓல்டு லெவன்த்து புக்கை வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் இருக்கிற இதுவும் இதில் இருக்கிறதும் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேமாக தான் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா தான் கொஞ்சம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதிகம் இருக்கும் அதே மாதிரி விஜயநகர பாமினி அரசுகளும் ஓவரால் டாபிக் வந்து நான் எந்தெந்த புக்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து ஒரே வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த புக்கில் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து படிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா அப்பப்போ படிக்கிறது வந்து குழப்பமாக இருக்கும் அதனால தான் ஸோ ஓகே இந்த ல இந்த லெசனில் இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் குறிச்சிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க சந்திரகுப்தரை ஒரு அரசை ஒரு அரசை நி உருவாக்கி தனது வம்சத்தின் ஆட்சியை நிறுவ வைத்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வாட்சி வந்து இருநூறு ஆண்டு காலம் நீடித்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த குப்த அரசை பற்றின சான்றுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தொல்லியல் சான்றுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குப்த அரசர்களால் வெளியிடப்பட்ட தங்க வெள்ளி செப்பு நாணயங்கள் இருக்குது அதோட சமுத்திர குப்தரோட அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு இருக்குது மெக்ராலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு இருக்குது இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட உதயகிரி குகை கல்வெட்டு மதுரா பாறை கல்வெட்டு சாஞ்சி பாறை கல்வெட்டு ஸ்கந்த குப்தரோட பிதாரி தூண் கல்வெட்டு கத்வாவோட பாறை கல்வெட்டு மதுபான் செப்பு பட்டயம் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க இதுவெல்லாம் குப்தர்களை பற்றி சொல்கிற தொல்லியல் சான்றுகள் அடுத்ததாக வந்து சோனாபட் செப்பு பட்டயம் நாலந்த களிமண் முத்திரை பொறிப்பு அடுத்ததாக இலக்கிய சான்றுகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இலக்கிய சான்றுகளை வந்து விஷ்ணு மத்சய வாயு பாகவத புராணங்கள் நாரதரின் நீதி சாஸ்திரம் விசாக தத்தரோட தே தேவி சந்திரகுப்தம் முக்தராட்சம் பானரோட ஹர்ஷ சரிதம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு குப்தர்களோட இலக்கிய சான்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக காளிதாசரோட நாடகங்கள் பற்றி தெரியும் இல்லையா அவர் நிறைய நாடகங்கள் எழுதிக்கார் சாகுந்தலம் அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் குப்தர்களோட காலத்தில் இருந்து கிடச்சது தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த சீன பௌத்த துறவி வந்து பாகியான் இவரோட பயண குறிப்புகள் அடுத்ததாக ஹர்ஷரோட ரத்னாவளி நாகநந்தா பிரியதர்ஷிகா இதுவும் அடுத்ததாக யுவான் ஷிவாங்கோட சியூகி இதுவும் வந்து குப்தர்கள் காலத்திலிருந்து கிடச்சது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக குப்த அரச வம்சம் நிறுவப்படல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க குப்த அரச வம்சத்தை நிறுவியவர் வந்து ஸ்ரீ குப்தர் ஸோ இந்த முக்கியமான இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் இது பார்த்துக்கோங்க குப்த அரச நிறுவியவர் வந்து ஸ்ரீ குப்தர் நாணயங்களில் வந்து முதன் முதலாக இடம்பெற்ற குப்த அரசரின் வடிவம் வந்து இவருடையது தான் சொல்லிக்காங்க ஸோ நாணயங்கள் எல்லாம் தன்னோட வடிவங்களை வந்து பொறிச்சுக்குவாங்க இல்லையா ராஜாக்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த முறை கொண்டு வந்தது வந்து இந்த ஸ்ரீ குப்தர் தான் இவரோட மகன் வந்து கடவுத் கஜர் இது இவர்கள் இருவருமே வந்து மகாராஜா என்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்ரீ குப்தரும் கடவுத் கஜரும் வந்து மகாராஜா அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக முதலாம் சந்திரகுப்தரை பற்றி பார்க்குறோம் இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து யாருன்னு பார்த்தா கடவுத் கஜரோட மகனாக இருப்பார் இது உங்களுக்கு லெவன்த்து புக்கில் வரும் அப்போ பார்த்துக்கலாம் முதலாம் சந்திரகுப்தர் புகழ்பெற்ற வலிமை மிகுந்த லிச்சாவி அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த குமாரதேவியை வந்து மணந்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தங்க நாணயங்களில் வந்து சந்திரகுப்தர் குமாரதேவி ஆகிய இருவரின் உருவங்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லிச்சாவையா என்ற வாசகமும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்ரீகுப்தர் வந்து நாணயங்களில் தன்னோட உருவங்களை பறிக்கிறத பதிக்கிறத வந்து முதல்ல கொண்டு வந்தார் தன்னோட ஐஃபோர்டும் தன்னோடதும் சேர்ந்து கொடுத்தது வந்து சந்திரகுப்தர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸில் லிச்சாவை வந்து பழமையான கன சக்க சங்கங்களில் ஒன்றாகும் அதனுடைய ஆட்சி பகுதி வந்து கங்கை நதிக்கும் நேபாள நாட்டிற்கும் இடைப்பட்டதாக இருந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ லிச்சாவிங்கிறது வந்து ஒரு பிளேஸ் அடுத்ததாக சமுத்திரகுப்தரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க முதலாம் சந்திரகுப்தரோட மகன் தான் வந்து சமுத்திரகுப்தர் இவர் வந்து குப்த அரச வம்சத்தின் தலை சிறந்த அரசர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது கொஸ்டின் கேட்கலாம் குப்த வம்சத்தோட தலை சிறந்த அரசர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரின் அவைக்கல புலவராக இருந்தவர் வந்து ஹரிசேனர் இவர் இயற்றிய பிரயாகை மேக்கீர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது பிராக்கெட்டில் வந்து பிரசத்தின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிரசஸ்தி அதையும் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து அலகாப் அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டில் வந்து பொறிக்
அடுத்தது தான் இங்கே வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பிரசஸ்தி மெய் கீர்த்தி அப்படின்னா பிரசஸ்தி என்பது ஒரு சமஸ்கிருத சொல் அதோட பொருள் என்ன அப்படின்னா ஒருவரை பாராட்டி புகழ்வதாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ யாரை பற்றி பாராட்டி புகழ்ந்து ஹரிசேனர் எழுதிக்காருன்னு பார்த்தா சமுத்திரகுப்தரை பற்றி பாராட்டி ஹரிசேனர் அலகாபாத்துன் கல்வெட்டில் எழுதியிருக்காரு அதை வந்து பிரசஸ்தி அல்லது மெய் கீர்த்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவைக்கள புலவர்கள் அரசர்களை புகழ்ந்து பாடி அவர் தம் சாதனைகளை பட்டியலிட்டனர் இவை பின்னர் மக்கள் படித்து தெரிந்து கொள்வதற்காக தூண்களில் பொறிக்கப்பட்டன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா குப்த அரச அரச வம்சம் வந்து ஒருங்கிணைக்க பட்டல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க சமுத்திர குப்தர் மகத்தான போர் தளபதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென்னிந்தியாவில் பல்லவ நாட்டு அரசர் விஷ்ணு கோபனை சமுத்திர குப்தர் தோற்கடித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ விஷ்ணு கோபனை தோற்கடித்தவர் யாருன்னு கேட்கலாம் சமுத்திர குப்தர் வட இந்தியாவில் சமுத்திரகுப்தர் ஒன்பது அரசுகளை கைப்பற்றினார் தென்னிந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு அரசுகளை தன் தனக்கு கட்டுப்பட்ட சிற்றரசர்களாக்கி அவர்களை கப்பம் கட்ட செய்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வட இந்தியாவில் பார்க்கும்போது ஒம்பது பேரும் தென்னிந்தியாவில் பார்க்கும்போது பன்னெண்டு அரசர்களையும் தன்னோட இதுக்கு அரசுக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்காரு அடுத்ததான் பாக்ஸில் சமுத்திரகுப்தர் வந்து ஒரு விஷ்ணு பக்தர்னு கொடுத்துருக்காங்க போர்களில் வெற்றி பெற்றதோட நினைவாக வந்து வேத கால சடங்கான குதிரைகளை பலியிடும் வேள்வியை சமுத்திரகுப்தர் மீண்டும் நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்தினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவர் தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டார் அவற்றில் ஒளி அவர் வீணை வாசிப்பது போன்ற உருவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வீணை வாசிப்பது போன்ற தன்னுடைய உருவத்தை தங்க நாணயங்களை பதித்தது யார் அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து சமுத்திரகுப்தர் அவர் மிகச்சிறந்த படையெடுப்பாளர் மட்டுமல்ல கவிதை பிரியரும் இசை பிரியரும் ஆவார் அதனால் அவருக்கு வந்து கவிராஜா என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ சமுத்திரகுப்தருக்கு வழங்கப்பட்டது தான் வந்து கவிராஜா பட்டம் அடுத்த பாக்ஸில் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ மேகவர்மன் எனும் பௌத்த அரசன் சமுத்திரகுப்தரோட சமகாலத்தவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இவர் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வந்து சமுத்திரகுப்தரின் மகன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவர் விக்ரமாதித்யர் என்றும் அறியப்பட்டார் ஸோ அப்போ விக்ரமாதித்யர் என்று அறியப்பட்டவர் யாருன்னு கேட்டால் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் குதுப் மினாருக்கு அருகேயுள்ள இரும்பு தூண் விக்ரமாதித்யரால் உருவாக்கப்பட்டது என நம்பப்படுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இவருடைய ஆட்சி போது பாகியான் எனும் சீன பௌத்த அறிஞர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு அடுத்ததான் மிகச்சிறந்த அறிஞர்களும் புலவர்களும் எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்களும் இவர்கள் வந்து நவரத்னங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க இவருடைய அவையை அலங்கரித்ததாக கூறப்படுகிறது ஸோ அப்போ நவரத்னங்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து யாரோட அவையை அவையில் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட அவையில் வந்து இருந்திருக்காங்க நவரத்னங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி நான் அஷ்டதி கஜங்கள் பார்த்துருப்போம் இது வந்து மராத்தியர்கள் அதாவது சிவாஜியோட அவையில் வந்து அஷ்டதி கஜங்கள் இருந்திருப்பாங்க நவரத்னங்கள் வந்து சந்திர இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட அவையில் இருந்திருக்காங்க அவர்களில் ஒருவர் தான் வந்து காளிதாசர் அடுத்ததாக இவரோட அவையில் இருந்தாங்க இல்லையா இந்த நவரத்னங்கள் அவங்கள பற்றின குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க காளிதாசர் வந்து சமஸ்கிருத புலவர் ஹரிசேனர் வந்து சமஸ்கிருத புலவர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே சமஸ்கிருத புலவர்கள் தான் அமர சிம்கர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அகராதியில் ஆஸ்ட்ரிய அகராதியியல் ஆஸ்ட்ரியர் அதாவது டிக்ஷனரி இருக்கு இல்லையா அதோட ஆஸ்ட்ரியர் தன்வந்திரி அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறவர் வந்து மருத்துவர் காகபானகர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஜோதிடர் சன்கு அப்படிங்கிறவர் வந்து கட்டடக்கலை நிபுணர் வராக மிக்கிரர் வாணியியல் அறிஞர் வராட்சி இலக்கண ஆசிரியர் மற்றும் சமஸ்கிருத புலவர் விட்டல் பட்டர் அப்படிங்கிறவர் வந்து மாய வித்தைக்காரர் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அவங்களோட பேர் கொடுத்து இவங்க எந்த மாதிரியான கேட்டகரி அப்படின்னு கேட்கலாம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட பட்ட பெயர்கள் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க விக்ரமாதித்யர் நரேந்திர சந்திரர் சிம்ம சந்திரர் நரேந்திர சிம்மர் விக்ரம தேவராஜர் தேவகுப்தர் தேவஸ்ரீ இது எல்லாமே வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட பட்ட பெயர்களாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை தொடர்ந்து அவருடைய மகன் முதலாம் குமாரகுப்தர் அரியணை ஏறினார் அவரே நால பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பாகியானை பற்றி குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து சீனாவை சேர்ந்த துறவி பாகியான் இந்தியாவிற்கு வந்தார் இவர் வந்து தன்னோட குறிப்புகளில் வந்து அங்கே இருந்த மக்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படவில்லை அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு கயா வந்து பாலடைந்திருந்தது கபிலவஸ்து காடாகி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பாடலி புத்திரம் தான் வந்து மக்கள் செல்வத்தோடும் செழிப்போடும் வாழ்ந்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பாக்ஸை வந்து ஓவராலாக வாசிச்சு வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக குமாரகுப்தரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க குமாரகுப்தரை தொடர்ந்து அரச பதவியேற்ற ஸ்கந்தகுப்தர் இவர் வந்து ஹீனர்களோட படையெடுப்பை சந்திக்க நேரிட்டது அவர் தான் வந்து அவங
அடுத்ததா குப்தரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விஷ்ணு குப்தர் ஸோ இது ரெண்டையுமே வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க கடைசி பேரரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் முதலாம் நரசிம்ம குப்தர் அல்லது பாலாதித்யர் அதே இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி குப்த அரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் விஷ்ணு குப்தர் அடுத்ததாக குப்தர்களோட ஆட்சி அமைப்புன்னு பார்க்கும்போது குப்த அரசர்கள் தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டினை வந்து நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது அரசர் வந்து கடவுளோட பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க உயர் பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகள் வந்து தண்டநாயக்கர் மற்றும் மகா தண்டநாயக்கர் என அழைக்கப்பட்டனர் குப்த பேரரசு வந்து தேசம் அல்லது புக்தி எனும் பேரில் பல பிராந்தியங்களாக பிரிக்கப்பட்டனர் கொடுத்துருக்காங்க அவற்றை உபாரிகா எனும் ஆளுநர்கள் நிர்வகித்தனர் அப்போ தேசம் அல்லது புக்திய பிராந்தியங்களாக பல பிராந்தியங்களாக பிரிச்சிருக்காங்க அதை நிர்வகித்தவங்க வந்து உபாரிகா அப்படின்ற ஆளுநர்கள் பிராந்தியங்கள் வந்து விஷயா என்னும் மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டன இதை நிர்வகித்தவங்க வந்து விஷயாபதிகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து மாவட்ட நிர்வாகத்தை மேற்கொள்ள கொடுத்துருக்காங்க கிராம அளவில் பார்க்கும்போது கிராமிகா கிராமதி யாக்கஷா என்னும் அதிகாரிகள் வந்து செயல்பட்டனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முத்திரைகளிலும் கல்வெட்டுகளிலும் இராணுவ பதவிகளின் பெயர்கள் அதாவது பாலா திரிகிரிதா இது வந்து காலாட்படையோட தளபதினு சொல்லப்படுறாங்க மகா பாலா திரிகிரிதா வந்து குதிரைப்படையோட தளபதினு சொல்லப்படுறாங்க தூதுகா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒற்றர்களை உள்ளடக்கிய வேவு பார்க்கும் அமைப்பாக செயல்பட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க குதிரைப்படை இருந்தவங்களோட தலைவரோட பேர் என்ன காலாட்படையோட தளபதியோட பேர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக சமூக மற்றும் பொருளாதாரம் இந்த ஹெட்டிங்கு கீழே வந்து நிலம் மற்றும் விவசாயிகள் வந்து கா அதாவது காமந்தகாரால் எழுதப்பட்ட நீதி சாரம் அப்படின்ற நூல் வந்து அரச கருவூலத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் வருமானத்திற்கான பல வழிகளையும் குறிப்பிடுகின்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க காமாந்தகாரால் எழுதப்பட்டது வந்து நீதி சாரம் இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா அரசு கருவூலத்தோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லுது அடுத்ததாக குப்தர் காலத்தில் நிலங்கள் வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஷேத்ரா அப்படிங்கிறது வந்து வேளாண்மைக்கு உகந்த நிலம் கிலா வந்து தரிசு நிலம் அப்ரஹதா வந்து வனம் மற்றும் காட்டு நிலம் வஸ்தி அப்படிங்கிறது வந்து குடியிருப்பு கபத சரகா அப்படிங்கிறது வந்து மேய்ச்சல் நிலங்கள் ஸோ இதுவும் வந்து முக்கியமானது வணிகமும் வர்த்தகமும் இதில் வந்து வணிகர்களில் இரண்டு வகையினர் இருந்திருக்காங்க ஒன்று வந்து சிரேஸ்தி இன்னொரு வந்து சார்த்தவாகா இவங்க வந்து இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க வணிகரில் சிரேஸ்தி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு இடத்துல நிலையாக இருந்து வணிகம் செய்கிறவங்க இவங்க தான் வந்து சிரேஸ்தி அப்படின்ற அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க சார்த்தவாகா அப்படிங்கிறவங்க வந்து எருது பூட்டிய வண்டிகளில் சரக்குகளை ஏற்றி பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று வணிகம் செய்தவர்கள் ஸோ இதனால் இவங்க வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்ததான் மிளகு தங்கம் செம்பு இரும்பு குதிரைகள் யானைகள் ஆகியவை வந்து முக்கிய வணிகப் பொருட்களாகும் குப்தர்கள் காலத்தில் வந்து அதிக வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கும் முறை வந்து நடைமுறையில் இருந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போவே வந்து வட்டிக்கு கடன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் ஐந்தாம் மற்றும் ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் குப்த பேரரசரின் ஆதரவில் தலை தோங்கியது பின்னர் கண்ணோசியை சேர்ந்த பேரரசர் ஹர்ஷரோட ஆதரவில் வந்து சிறப்புற்றதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நாலந்தாவில் பௌத்த தத்துவமே முக்கிய பாடப்பிரிவாக இருந்தது யோகா வேத இலக்கியங்கள் மருத்துவம் ஆகியவை இங்கே வந்து கற்பிக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக அப்பல்கலைக்கழகத்தில் யுவான் சுவாங் வந்து பௌத்த தத்துவத்தை பற்றி படிப்பதில் பல ஆண்டுகள் செலவழிச்சிருக்காரு அந்த வளாகத்தில் அதாவது நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து எட்டு மகா பாடசாலைகளும் மூன்று மிகப்பெரிய நூலகங்களும் வந்து இருந்திருக்குது நாலந்த பல்கலைக்கழகம் வந்து பக்தியார் கில்ஜி அப்படிங்கிறவரால் வந்து அவர் வந்து மம்லுக்குகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு இவர் வந்து இதை வந்து அழிச்சிருக்காரு இவர் வந்து இஸ்லாமிய அடிமை வீரர்களால் அழித்து தரைமட்டம் ஆக்கப்பட்டது இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை அழித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் பக்தியார் கில்ஜி இவர் எந்த மரபை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா அடிமைகள் வம்சத்தை சேர்ந்தவர் நாலந்தா யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய சின்னம் ஸோ இது தெரிஞ்சது தான் அடுத்ததாக ஹீனர்கள் என்பவர் யார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹீனர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நாடோடி பழங்குடியினர் தங்கள் மாபெரும் தலைவர் அட்டில்டாவின் அட்டில்லாவின் தலைமையில் இவர்கள் வந்து ரோமாபுரியையும் கான்ஸ்டான்ட் நோபிலையும் பேரச்சத்திற்கு உள்ளாக்கினர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஹீனர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டு பிரிவாக இருந்திருக்காங்க வெள்ளை ஹீனர்கள் இவங்க வந்து ஸ்கந்த குப்தரை தோற்கடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து அவர்களின் தலைவரான தோரமானர் அதாவது இந்த ஹீனர்களோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தா தோரமானர் இவர் வந்து முடிவில் மத்திய இந்தியாவில் மாலவத்தை ஆட்சி செய்து வந்த யசோதர்மன் அவர்களை தோற்கடித்து அவர்களின் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவர்களின் தான் ஹீனர்களை அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க குப்தர்களின் நாண
உலோகவியல் அந்த ஹெட்டிங் கீழே குப்தர் காலத்தில் சுரங்க தொழிலும் உலோக தொழிலும் செழிப்புற்று விளங்கின உலோக தொழில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து சந்திர குப்தரால் நிறுவப்பட்ட மெக்ராலி இரும்பு தூணாகும் ஸோ இப்போ மெக்ராலி இரும்பு தூண் யாரால் நிறுவப்பட்டதுன்னு கேட்டால் சந்திர குப்தரால் டெல்லியில் இல்லை இவ்வொற்றை இரும்பு தூண் வந்து இன்றளவும் துருப்பிடிக்காமல் உள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்கு இதான் இந்த தூண் அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸ்களை கொடுத்துருக்காங்க குப்தர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகங்கள் என்னென்னு பார்க்கும்போது இரும்பு தங்கம் தாமிரம் தகரம் இயம் பித்தளை செம்பு மணி வெண்கலம் மைக்கா மாங்கனீசு சிகப்பு சுண்ணம் ஆகியவை ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் சமூகம் அதாவது குப்தர்களோட சமூகம் வந்து நான்கு வருணங்களை கொண்டது இது வந்து தந்தை வழி சமூகமாக இருந்திருக்குது குப்தர்களோட சமூகம் மனுவின் அப்படிங்கிறது வந்து சட்டங்கள் நடைமுறையில் இருந்தன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவற்றின்படி பெண்கள் வந்து தந்தையின் அல்லது கணவனின் அல்லது மூத்த மகனின் பாதுகாப்பில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க குபேரநாகா துருபசு வாமினி ஆகிய இருவரும் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் அரசியர் என கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து அவரோட ஒய்ஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க சதியை வில வழக்கம் வந்து பின்பற்றப்பட்டிருக்குது குப்தர்கள் காலத்தில் அடுத்ததாக மதம் அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே சமுத்திர குப்தரும் முதலாம் குமார குப்தரும் அஸ்வமேத யாகம் அதாவது குதிரைகளை பலி கொடுத்து செய்யப்படும் வேள்வி இதை வந்து நடத்தியிருக்காங்க குப்தர்கள் காலத்தில் தான் வந்து உருவ வழிபாடு தொடங்கியதையும் வைணவம் சைவம் ஆகிய இரு பிரிவுகள் தோன்றியதையும் காண்கிறோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது வைணவம் சை சைவம் அப்படின்ற இரு பிரிவுகள் எந்த காலத்தில் தோன்றிங்க குப்தர்களோட காலத்தில் தான் ஹீனயானம் மகாயனம் என பௌத்தம் இரண்டாக பிரிந்தாலும் அது தொடர்ந்து வளர்ந்து வந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக கலையும் கட்டட கலையும் அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே வந்து கட்டுமான கோவில்களை முதன் முதலாக கட்டியவர்கள் வந்து குப்தர்கள் தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் இக்கால பகுதியில் கட்டப்பட்ட கட்டுமான கோவில்கள் பார்க்கும்போது திராவிட பாணிக்கூறுகளை ஒத்திருக்கின்றன குப்தர்கள் வந்து உலோக சிற்பத்திற்கு இரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் என்னன்னு பார்க்கும்போது நாலந்தாவில் உள்ள பதினெட்டு அடி உயரமுள்ள புத்தரோட செப்பு சிலை இது வந்து சுல்தான்கஞ்ச் என்னும் இடத்தில் உள்ள ஏழரை அடி உயரமுள்ள புத்தரின் உலோக சிற்பம் இந்த ரெண்டும் தான் வந்து குப்தர்களோட உலோக சிற்பத்திற்கு எடுத்துக்காட்டுகள் குப்தர்களோட ஓவிய கலைக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கும்போது அஜந்தா குகை ஓவியங்களும் குவாலியர் பாக் குகை ஓவியங்களும் வந்து சொல்லப்படுது இலக்கியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிராகிருதம் மக்களால் பேசப்படும் மொழியாக இருந்த போதிலும் குப்தர்கள் வந்து சமஸ்கிருதத்தை தான் தன்னோட அலுவலக மொழியாக கொண்டிருந்தாங்க அவர்களின் கல்வெட்டுகள் அனைத்தும் வந்து சமஸ்கிருத மொழியிலேயே உள்ளன சமஸ்கிருத இலக்கணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாணினி எழுதிய அஷ்டத்தியாயி பதஞ்சலி எழுதிய மகாபாஷ்யம் இந்த ரெண்டு நூல்கள் வந்து சமஸ்கிருத இலக்கணம் சொல்லப்படுது அடுத்ததாக வங்காளத்தைச் சேர்ந்த சந்திர கோமியா எனும் பௌத்த அறிஞர் வந்து சந்திர வியாகரணம் என்றும் இலக்கண நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு காளிதாசர் இயற்றிய நாடக நூல்கள் சாகுந்தலம் மாளவி காக்னிமுத்திரம் விக்ரமு வர்ஷம் என்பனவாகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா காளிதாசர் எழுதின நாடகங்கள் ஸோ எல்லாமே முக்கியம் யார் யார் என்னென்ன புக்ஸஸ் எழுதிக்காங்கன்றத நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிறப்பு மிக்க நூல்கள்னு பார்க்கும்போது மேகதூதம் ரகுவம்சம் குமார வம்சம் ரிது சம்காரம் ஆகியவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் அவருடைய நூல்கள் தான் அதாவது காளிதாசரோட நூல்கள் தான் அடுத்ததாக கணிதம் வானியல் மற்றும் மருத்துவம் இந்த ஹெட்டிங் கீழே பூஜ்யத்தின் கண்டுபிடிப்பும் அதன் பரிணாம வளர்ச்சியாக தசம என் முறையும் வந்து குப்தர்கள் நவீன உலகத்திற்கு விட்டு சென்றுள்ள மரபு வழி சொத்தாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பூஜ்யம்ன்ற நம்பரை கண்டுபிடிச்சதும் தசம என் முறையை கொண்டு வந்ததும் குப்தர்கள் தான் ஆரியப்பட்டர் வராகி மிக்கிரர் பிரம்ம குப்தா ஆகியோர் அக்கால பகுதியைச் சேர்ந்த மிக முக்கிய கணிதவியல் வானியல் அறிஞர்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆரியப்பட்டர் வந்து தனது நூலான சூரிய சித்தாந்தத்தில் வந்து சூரிய சந்திர கிரகணங்களுக்கான உண்மை காரணங்களை விளக்கியுள்ளார்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க பூமி தனது அச்சில் சுழல்கிறது எனும் உண்மையை அறிவித்த முதல் இந்திய வானியல் ஆய்வாளர் யாருன்னு கேட்டால் அதுவும் இந்த ஆரியப்பட்டர் தான் மருத்துவத்துறையில் புகழ்பெற்ற அறிஞர் தன்வந்திரி இவர் வந்து ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் நிபுணராக திகழ்ந்தார் சாரகர் அப்படிங்கிறவர் வந்து மருத்துவ அறிவியல் அறிஞர் சுஸ்ருதர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அறுவை சிகிச்சம் அதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த செய்முறையை பின்பற்றிய பற்றி விளக்கிய முதல் இந்தியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க வர்தனா அரசவம்சம் வர்தனா அல்லது பூஷபூதி புஷபூதி அரசவம்சம் தானேஸ்வரத்தை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி புரிந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் முக்கியமானவர் பார்க்கும்போது பிரபாகர வர்தனர் ஸோ வர்தனா சுற்றியும் நம்ம பா படிக்க வேணாம் ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஹர்ஷர் தனது தலைநகரை தானேஸ்வரிலிருந்து கண்ணோசிக்கு மாற்றினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வர்தனை பற்றி நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரீட் ப
ஹர்ஷர் வந்து சீன பயணி யுவான்ஸ் வாங்கி முதன் முதலாக தாஜ்மஹாலுக்கு அதாவது ஜார்கண்ட் அருகேயுள்ள கஜன்கலா என்ற இடத்தில் சந்தித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாகா ஹிரண்யா பாலி ஆகிய மூன்று வரிகள் வந்து ஹர்ஷரோட காலத்தில் வசூல் செய்யப்பட்டன இதெல்லாம் வரிகள் அடுத்ததாக இந்தியாவில் பௌத்தத்தை பின்பற்றிய கடைசி அரசன் பார்க்கும்போது அது வந்து ஹர்ஷர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு இவர் இரண்டு பௌத்த பேரவைகளை கூட்டினார் ஒன்று வந்து கண்ணோசியிலும் அடுத்தது வந்து பிரயாகையிலும் கூட்டப்பட்டன யாருன்னு கேட்டால் ஹர்ஷர் அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸில் வந்து புனித யாத்திரிகர்களின் இளவரசன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவர் வந்து யுவான் ஸ்வாங் ஹர்ஷரோட ஆட்சியின் போது இந்தியாவுக்கு வந்தார் சியூக்கி என்னும் அவரது பயண குறிப்புகள் அடங்கிய ஆவணங்களின் தொகுப்பு வந்து ஹர்ஷர் காலத்து இந்தியாவின் சமூக பொருளாதாரத்தை பற்றி விளக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக கலை மற்றும் இலக்கியம் அதில் வந்து ஹர்ஷர் அவருடைய புகழ்பெற்ற நூல்கள்னு பார்க்கும்போது ரத்னாவளி நாகநந்தா பிரியதர்ஷிகா ஆகியனவாக்கும் பானபட்டர் மயூரா ஹர்தத்தா ச ஜெயசேனர் ஆகியோர் அவருடைய அவையை அலங்கரித்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹர்ஷரோட அவையை அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸில் உள்ளதெல்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வர்தனர் பற்றி அவ்வளோவா படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டன் குறிச்சிக்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக உலக மண்ணால் இந்த ஹெட்டிங் கீழே முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து கான்ஸ்டாண்டிநோபிலின் நகரை உருவாக்கிய ரோமானிய பேரரசர் மகா கான்ஸ்டாயின்டைனின் சமகாலத்தவர் ஆவார் ஹர்ஷரோட காலப்பகுதி வந்து சீனாவின் தாங் அரச வம்சத்தின் தொடக்க கால பகுதியோடு இணைந்து செல்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சீனர்களின் த சீனர்களோட தலைநகரம் வந்து ஷியான் மாபெரும் கலை மற்றும் கல்விக்கான மையமாக திகழ்ந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பாடச்சுருக்கத்தில் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸ்ரீ குப்தர் வந்து குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆகியோர் வந்து குப்த வம்சத்தின் தலை சிறந்த அரசர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க குப்த வம்சத்தோட அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் வந்து விஷ்ணு குப்தர் குப்தர்கள் வந்து தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்தினர் நால்வர்ண முறையை வந்து குப்தர்கள் காலத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதோட சம சமுதாயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தந்தை வழி சமூகமாக இருந்திருக்குது கட்டுமான கோவில்களை முதன் முதலில் கட்டியவர்கள் வந்து குப்தர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆரியப்பட்டர் வராகி மிக்கிரர் பிரம்மகுப்தர் ஆகியோர் வந்து அக்காலத்தின் தலை சிறந்த வானியல் கணித அறிஞர்களாவர் அடுத்ததாக யுவான் ஸ்வாங் வந்து நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை புரிந்தார் அவருடைய பயண குறிப்புகள் ஹர்ஷரின் ஆட்சி காலத்தைய இந்தியாவின் நிலைகளை புரிந்து கொள்ள பயன்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அந்த வீடியோ கூட நான் உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அடுத்ததாக லெவன்த் நியூ புக்கில் இருக்கிற குப்தர்கள் பற்றியும் இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் உங்களுக்கு அடுத்த